السلام علیکم آئی ایم یور بایولوجی ٹیچر محمد لکمان اجاز آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر فور اینڈ دا ٹاپک آف ٹو ڈے لیکچر از ٹرانسپورٹ آف گیسز مین جو گیسز ٹرانسپورٹ ہوں گی وہ کیسے ٹرانسپورٹ ہوں گی ہماری باڈی میں لاسٹ ٹاپک میں ہم نے پڑھا کہ ہاؤ گیسز ایکسچینج مین گیسز کیسے انٹر ہوں گی بریتھنگ کا میکنیزم کیسے ہوگا اور گیسز کیسے ایکسچینج ہوں گی بٹوین انوائرمنٹ اینڈ اٹس آرگینزم سو ٹرانسپورٹ آف گیسز گیسز کی ٹرانسپورٹ کے لیے جو میڈیم یوز ہوتا ہے ہماری باڈی میں ڈیٹ از بلڈ گیسز کے ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہماری باڈی میں میڈیم یوز ہوگا ڈیٹ از بلڈ سو ہم جو ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نیم بھی یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے کہ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن ان بلڈ کہ مین میڈیم جو آپ کی باڈی کا جس کے تھرو گیسز ٹرانسپورٹ ہوں گی آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیٹ از تھرو بلڈ تو اگر دیکھا جائے آپ کے پاس کہ ہاؤ آکسیجن از ٹرانسپورٹیڈ ان بلڈ بلڈ کے اندر آکسیجن کیسے ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے تو ٹو میتھڈ ہیں جس کے تھرو آکسیجن بلڈ کے اندر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے فرسٹ از ایز اے آکسی ہیموگلوبن اینڈ سیکنڈ از تھرو پلازما لائک آپ نے بلڈ کی کمپوزیشن پڑھی ہے بلڈ کے اندر ایک لکوڈ پورشن ہوتا ہے جس کا مین پلازما فلوئڈ پورشن اور اس کے اندر سیکنڈ چیز کیا پریزنٹ ہوتی ہے بلڈ سیل تو کچھ آکسیجن آپ کے پاس کس کے تھرو ٹریول ہوتی ہے مین نائنٹی سیون پرسینٹ جو میکسیمم آکسیجن ہے ڈائٹ از ٹریول ایز اے آکسی ہیموگلوبن وہ بلڈ کے اندر ٹرانسپورٹ ہوگی ایز اے آکسی ہیموگلوبن اور جو باقی اونلی تھری پرسینٹ جو آکسیجن وہ ٹرانسفر ہوگی ایز اے مطلب ڈیزالو ہو کے ٹرانسفر ہوگی کس کے اندر ڈیزالو ہو جائے گی پلازما کے اندر مطلب تھری پرسینٹ صرف بلڈ پلازما کے اندر ڈیزالو ہو کے ٹرانسفر ہوگی باقی میکسیمم جو آکسیجن ہے نائنٹی سیون پرسینٹ آکسیجن ڈیٹ از ٹریول ایز اے آکسی ہیموگلوبن نو وٹ از ہیموگلوبن ہیموگلوبن بیسیکلی ایک ریسپائریٹری پگمنٹ ہے جس کو ہم اس کا اسٹرکچر بھی پڑھیں گے آگے ڈیٹیل کے ساتھ اینڈ ہیموگلوبن از پریزنٹ ان آر بی سیز ہیموگلوبن ریڈ بلڈ سیل کے اندر پریزنٹ ہے اور ہیموگلوبن کیا کرتا ہے آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر کے جو کمپاؤنڈ بنایا گیا ڈائٹ از نون ایز آکسی ہیموگلوبن سچ ایز یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ہیموگلوبن کا مولیکیول فور آکسیجن کے مولیکیول کو بائنڈ کرتا ہے اور کیا بناتا ہے آکسی ہیموگلوبن مین ایک ہیموگلوبن کا مولیکیول فور آکسیجن مولیکیول کو اپنے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے اور اس ریئیکشن میں ایک انزائم یوز ہوتا ہے ڈائٹ انزائم از نون ایز کاربونک اینڈ ہائڈریز انزائم مین یہ ایک ریورسیبل ریئیکشن ہے جیسے ہی آکسیجن ڈیفیوز ہوگی ایلویلائے سے بلڈ میں تو بلڈ کے اندر ایک ریورسیبل ریئیکشن ہوگا ود دا ہیلپ آف انزائم کاربونک اینڈ ہائڈریز یہ انزائم کیا کرے گا ہیموگلوبن کو آکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرائے گا اینڈ فارم آکسی ہیموگلوبن اور جب ہماری باڈی کے ٹیشوز یا سیل کو ضرورت ہوگی آکسیجن کی تو اگین ریئیکشن ریورسیبل ہوگا آکسی ہیموگلوبن بریک ڈاؤن ہو کے اگین کنورٹ ہو جائے گا ہیموگلوبن میں اور آکسیجن کس کو اویلیبل ہو جائے گی ٹیشوز کو تو دس از کہ ہاؤ آکسیجن ٹرانسپورٹ ایز اے آکسی ہیموگلوبن کہ ایک ہیموگلوبن کا مولیکیول فور آکسیجن کا مولیکیول کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لے گا اچھا یہاں پہ ایک ورڈ ہے آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہیموگلوبن کی جو ایبلٹی ہے ہیموگلوبن کتنی آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے دس از نون ایز آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی مین ہیموگلوبن آپ کے بلڈ کے اندر پریزنٹ ہے آپ کے بلڈ کے اندر ہیموگلوبن کتنی آکسیجن کو بائنڈ کر سکتا ہے دس از دا آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی آف ہیموگلوبن اگر آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہم دیکھیں ہم بلڈ کے اندر کہ میکسیمم کتنی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہے تو پر ہنڈریڈ ایم ایل ہر ہنڈریڈ ایم ایل بلڈ کے اندر میکسیمم ٹوینٹی ایم ایل آکسیجن آپ کے پاس آ سکتی پر ہنڈریڈ ایم ایل بلڈ کے اندر میکسیمم جو جس بلڈ کو آپ ہنڈریڈ پرسینٹ سیچوریٹڈ کہو گے اس کے اندر ٹوینٹی ایم ایل آکسیجن ہو سکتی ہے پر ہنڈریڈ ایم ایل دس از دا ہنڈریڈ پرسینٹ سیچوریشن اب یہ ہنڈریڈ پرسینٹ سیچوریشن کب آئے گی جب آپ کے پاس بلڈ کے اندر آکسیجن کا پارشل پریشر پی او ٹو مین آکسیجن کا جو پارشل پریشر ہے جب بلڈ کے اندر ہنڈریڈ ایم ایم ایچ جی ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے پاس پر ہنڈریڈ ایم ایل بلڈ ہر ہنڈریڈ ایم ایل بلڈ کے اندر کتنی آکسیجن ہوگی ٹوینٹی ایم ایل اس ٹوینٹی ایم ایل میں سے فائیو ایم ایل آکسیجن ریلیز ہو جائے گی مطلب بلڈ کے اندر اور آکسیجن کو کیا ہو جائے گی مطلب ٹیشوز کو وہ آکسیجن کیا ہو جائے گی اویلیبل ہر ہنڈریڈ ایم ایل بلڈ کے اندر جو فل سیچوریشن ہے ٹوینٹی ایم ایل آکسیجن ہے اس ٹوینٹی ایم ایل آکسیجن میں سے جو فائیو ایم ایل ہے وہ ریلیز ہو جائے گی اور کس کو مل جائے گی ٹیشوز کو ٹھیک ہے 
तो 100% जब सैचुरेशन आती है ब्लड के अंदर तो उस 100% सैचुरेशन में पर 100 एम ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है ट्वेंटी एम और वो ट्वेंटी एम ऑक्सीजन का सैचुरेशन हंड्रेड सैचुरेशन कब आएगी जब ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कितना होगा ब्लड के अंदर 100 एम एम ऑफ एच नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ा कि एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन के थ्रू 97 परसेंट ट्रांसफर होगी मतलब ट्रैवल होगी ट्रांसपोर्ट होगी और जो 3 परसेंट है वो किसके अंदर डिजोल्व होकर ट्रांसफर होगी या ट्रांसपोर्ट होगी प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होगी नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू इन ब्लड के जो सीओ टू है वो ब्लड के अंदर कैसे क्या होगी ट्रांसफर अब जो सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर होने के थ्री मेथड है एज अ बाय कार्बोनेट आइन कार्बन डाइऑक्साइड बाय कार्बोनेट आइन के फॉर्म में ट्रेवल करती है ब्लड के अंदर एज अ कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करती है और किस फॉर्म में ट्रेवल करती है प्लाज्मा के थ्रू अब मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट आइन मीन 70 परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ बाय कार्बोनेट आइन ट्वेंटी परसेंट ट्रेवल करेगी एज अ कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड ओनली 7 परसेंट ट्रांसफर होगी किसके थ्रू प्लाज्मा के थ्रू तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बाय कार्बोनेट आइन के फॉर्म में कैसे क्या करेगी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी अच्छा जैसे ही टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ठीक है अब यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर इंटर हो रही है वो कहां से आ रही है टिश्यूज से मीन सेल्स और टिश्यूज अपनी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और टिश्यूज और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड अब जैसे ही सीओ टू सीओ टू किस में इंटर होगी ब्लड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी रेड ब्लड सेल के अंदर रिथ्रोसाइड के अंदर तो वहां पे रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी किसके साथ वाटर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज और यहां पे क्या बन जाएगा कार्बोनिक एसिड यहां पे एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा इस अनस्टेबल कंपाउंड को आप क्या बोलोगे कार्बोनिक एसिड ठीक है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रिलीज हुई सेल से रिलीज हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल सेल्स के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड अब जो रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बोनिक एसिड बन रहा है डाट इज अनस्टेबल कंपाउंड सो ये फॉरन डिसोसिएट हो जाएगा इन अपने आइन में बाय कार्बोनेट आइन एंड हाइड्रोजन आइन और यहां पे भी जो इंजाइम यूज होगा डैट इज कार्बोनिक एंड हाइड्रेज ठीक है यहां पे क्या बन जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड बाय कार्बोनेट आयन बाय द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड अब कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन आयन एंड बाय कार्बोनेट आयन अच्छा यहां पे जो हाइड्रोजन आयन बने हैं ब्लड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन बने हैं ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन की वजह से ये हाइड्रोजन आयन क्या कर सकते हैं एसिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर ये हाइड्रोजन आइन बफर ना हो तो ये हाइड्रोजन आइन ब्लड की पीएच को चेंज कर सकते हैं एसिडिक कर सकते हैं तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन आइन बनेंगे ये हाइड्रोजन आइन एसोसिएट हो जाएंगे किसके साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ और फौरन हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे हेमोग्लोबिनिक एसिड जो हाइड्रोजन आयन है वो हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे हेमोग्लोबिनिक एसिड और जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन रिलीज होके किसको मिल जाएगी टिश्यूज को सो so, हाइड्रोजन जो है वो कैसे बफर होंगे जो रेड ब्लड सेल के मतलब ब्लड के अंदर बन रहे रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन के, के बाद ये हाइड्रोजन आइन क्या करेंगे किसके साथ एसोसिएट करेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करेंगे और जब ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होंगे तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बेट डाउन होके हेमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हेमोग्लोबिनिक एसिड बना देगा और ऑक्सीजन रिलीज होके किसको अवेलेबल हो जाएगी टिश्यूज को तो इस तरह से हाइड्रोजन आइन क्या हो जाएंगे बफर हो जाएंगे वो एसिडिटी को चेंज नहीं करेंगे ब्लड नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें अगर रिएक्शन देखें आप रेड ब्लड सेल के अंदर तो रेड ब्लड सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन तो आपने पढ़ा कि बफर हो गए बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिनिक एसिड अब यहां पे एक और आयन होता है रेड ब्लड सेल के अंदर बाय कार्बोनेट आयन यहां पे क्या प्रेजेंट है बाय कार्बोनेट आयन भी बने थे तो अब यहां से जो बाय कार्बोनेट आयन है 
बाय कार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल के इन साइड से आउटसाइड मूव करेंगे इन द प्लाज्मा मीन जो बाय कार्बोनेट आयन है जो ब्लड के अंदर बने थे बाय द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड वो बाय कार्बोनेट आयन रेथ्रोसाइड रेड ब्लड सेल के इन से कहा मूव कर जाएंगे आउटसाइड और इस की वजह से एक आयन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रेड ब्लड सेल के इनसाइड मूव करेगा डेट इज सी एल नेगेटिव आयन तो जो बाय कार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल के अंदर बने वो कहा चले गए रेड ब्लड सेल के इनसाइड से आउटसाइड प्लाज्मा में चले गए और बाहर से सीएल नेगेटिव आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में कहा गए इन तो टू ऑपोजिट आयन की मूवमेंट हो रही है अब जो ये बाय कार्बोनेट आयन है जो बाहर जाएंगे ये बाहर जाने के बाद सोडियम के साथ मिलकर क्या बना देंगे सोडियम कार बाय कार्बोनेट और जो सीएल नेगेटिव आयन है जो इन आ रहे हैं ये इन ब्लड सेल के अंदर पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बना देंगे के पोटेशियम क्लोराइड तो ये जो आय की ओपोजिट मूवमेंट हो रही है ये किस लिए हो रही है ताकि आयंस का बैलेंस दोनों तरफ क्या रहे मेंटेन जिस आयंस का बैलेंस दोनों तरफ क्या रहे मेंटेन रहे इसलिए बाय कार्बोनेट आयन बाहर गया सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाय कार्बोनेट और सीएल नेगेटिव आयन इन साइड आया और क्या बना दिया उस पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बना देगा के इस होल प्रोसेस को आप क्या बोलते हो हेम्बर्गर फिनोमिना और क्लोराइड आयन शिफ्ट अब यहां पे देखो जो आयन की मूवमेंट हो रही है आयन की मूवमेंट होगी किसके थ्रू कि ये जो रेड ब्लड सेल की मिम्ब्रेन है एरिथ्रोसाइड्स की मिम्ब्रेन है एरिथ्रोसाइड सेल की जो मिम्ब्रेन है इन मिम्ब्रेन के अंदर इन मिम्ब्रेन के अंदर आपके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को आप क्या नाम देते हो बाय कार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन ये जो बाय कार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है ये क्या कराएगा आयन की मूवमेंट कराएगा अक्रॉस द मिम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइड और क्या किस में हेल्प करेगा हेम्बर्गर फिनोमिन में एट द एंड सारे प्रोसेस के बाद लाइक like हाइड्रोजन आपके पास बफर हो गया इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिनिक एसिड और आयन की मूवमेंट हेम्बर्गर फिनोमिना के थ्रू दोनों तरफ आयनिक कंसेंट्रेशन भी क्या होगी बैलेंस होगी तो एट द एंड जो ब्लड की पी एच है वो न्यूट्रल मतलब मेंटेन रहेगी एट द सेवन पॉइंट थ्री फाइव मीन ब्लड की पीएच को कोई फर्क आय की फॉर्मेशन से नहीं होगा तो ये आपके पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू इन दम ऑफ बाय कार्बोनेट आयन के सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड बाय कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बना देते हैं हेमोग्लोबिनिक एसिड टू बफर करने के लिए हाइड्रोजन को और जो कार्बोनेट आयन है बाय कार्बोनेट आयन वो आउटसाइड चले जाते हैं सीएल आयन जो है वो उसकी उसकी वजह से इनसाइड आते हैं मीन टू आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बाय कार्बोनेट आयन आउटसाइड और सीएल नेगेटिव आयन इनसाइड और इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हेम्बर्गर फिनोम आई होप यू गेट इट ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके पास जो नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू का मेथड द नेक्स्ट मेथड इज के ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के जो सीओ टू है वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में कैसे ट्रेवल करती है कि जो हेमोग्लोबिन है हेमोग्लोबिन जो है वो आपके पास एसोसिएट होता है मीन बाइंड करता है सीओ को जैसे उसने ऑक्सीजन को बाइंड किया था अपने साथ इसी तरह हेमोग्लोबिन के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ क्या कर सकता है बाइंड कर सकता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी तो उससे क्या बन जाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन अच्छा देखें जब टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है जब टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा कम होगा तो उस टाइम क्या बनेगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ठीक है जब टिश्यूज के अंदर टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या था ज्यादा और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है कम तो कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन और जब एलवीओलाई के अंदर सीओ कम हो जाएगा और ब्लड के अंदर सीओ अब ज्यादा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन तो रिवर्सिबल रिएक्शन होके CO2 रिलीज होगा किस में चला जाएगा एलवीओल में और हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा और यहां से CO2 टू देन क्या हो जाएगा एक्सेल समझ आ गई कि जब टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो उस टाइम आपके पास ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कम तो उस टाइम पे क्या बनेगी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन और जब ब्लड के अंदर कार्बो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया और एलवीओल के अंदर कम हो गया तो उस टाइम पे फिर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगी और सीओ टू जो है वो रिलीज हो जाएगा और हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा सेपरेट आई होप यू गेटेड आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट इज थ्रू प्लाज्मा 
जो सबसे ओनली सेवन परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है किसके अंदर डिजोल्व होके प्लाज्मा के अंदर अब प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल होने का प्रोसेस इन एफिशियंट है मीन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है बट फिर भी सेवन परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है ब्लड के अंदर मतलब डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर प्लाज्मा तो ये टॉपिक जो है आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आज हमने क्या पढ़ा है आज हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड तो दो गैसेस एक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़ी और सेकंड हमने ट्रांसपोर्ट किसकी पढ़ी है सीओ टू की ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ी है ऑक्सीजन टू मेथड के थ्रू ट्रांसफर होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा के थ्रू 97 परसेंट ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करेगा और ओनली थ्री परसेंट किसके अंदर डिजोल्व करके प्लाज्मा के वाइल आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ट्रांसपोर्ट होने के कितने मैथड है थ्री मैथड है एज अ बायोकार्बोनेट आइन कार्बो हेमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा मैक्सिमम बाय कार्बोनेट आइन की फॉर्म में ट्रेवल करेगी कार्बो 23 परसेंट कार्बो ऑक्सीमोग्लोबिन एंड ओनली 7 परसेंट प्लाज्मा तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से देखिए समझिए आज के लिए अला हाफिज सो so,